Taka þar til skoðunar langa viðveru björgunur sveitafólks við hættu svæði að mati talsmanns landsbjargar. Mikið álag á björgunar sveitir á árinu hafði töluverð áhrif á vilja og getu til að standa vaktir á Reykjaneskaga í desember. Átökin fyrir botni miðjararhafs verðast vera að breiðast út. Varnarmálar á þeirra Ísraels segir að barist sé á mörgum vígstöðum Ísraelsmenn gerðu árásir í Sýrlandi í gær. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar telur að alltaf 10.000 færri ferðamenn séu hér á landi yfir hátíðirnar út af eldsum brotum á Reykjaneskaga. Fréttaflutningur hafi haft þau áhrif að fólk frestaði ferðum. Laxeldisfyrirtæki á Austfjörðum nýta gervigreind í baráttu gegn laxalús ef vel tekst til má koma í veg fyrir stórtjón. Hjólakvíslarinn svo kallaði er sannfærður um að hann hafi endurheimt þýfi fyrir tugi miljóna. Elju sem í hans við að endurheimta stólinn hjól hefur vakið aðtikli út fyrir landsteinana. Gott kvöld, löng viðvera félagsmanna í landsbjörg á Reykjaneskaga vegna jarðhræringa reyndi mjög á vilja og getu fólks til að mæta til starfa. Erfitt var að fá fólk í gæslu þegar líða fór að jólum. Það hefur verið mörg horna líta hjá björgunum sveitum í ár. Það gaus í tvígang á Reykjaneskaga og það þurfti að rýma grindavík 10. november. Á tímum sem þessum er margt björgunum sveita fólk kallað út. Og þegar draga fer nær í jólum getur verið snúið að fá fólk til starfa. Við fundum þá alveg tímálaust núna í desember að já, það var farið að hafa áhrif. Fólk var ekki jafn viljúk til þess að koma á vaktir þarna söðu frá. Jón þú segir að gera verði greinamun á útkalli þegar eitthvað gerist snögglega, langri við veru vegna yfirvonandi hættu eða viðvarandi hættu eins og þegar eldgóstandi yfir. Björgunar sveitir sinna almanna varnarhlutverki samkvæmt samningi við ríkislöruglustjóra og ríkið. Þar hafa sveitirnar ákveðnum skildum að gegna. Það sem við erum kannski upplifað undan að fara inn ár er lengri viðvera björgunarsveita við verkefni sem snúast þá ekki lengur um leit og björgun og það er kannski eitthvað sem að þyrfti að skoða í framhaldum. Félagar í björgunarsveitum eru sjálfbúðaliðar og enginn farið greitt fyrir en sveitirnar fá þá eitthvað í sinn hlut. Það er einir einnig á vinnuveitendur. Það sem eru oft og tíðum okkar dyggustu stuðningsæðilegar að hleypa fólki í útkvöld En það eru þá útkvöld þar sem að jafnvel líf er undir. En þetta horfir aðeins að eru vísi við. Flugveldasala í Björgunarsveitana hefst á fyndudag. Í sömum tilfellum stendur hún undir alltaf 80 prósentum af rekstrar fjö Björgunarsveitar. Og verðið í ár? Það er það sama í fyrra. Það hækkar ekki. Ísraelsmenn segja að ráðist sig á landið frá sjö vikstöðum. Átökin fyrir botni miðarhafs viðast verða breiðast út enn frekar. Ríma þurfti tvö sjúkrahús á Gaza í dag. Átt í 21.000 hafa nú látið lífið í stríðinu á Gaza frá því það hófst 7. oktober. Árásir beinast nú bæði að mið og suður Gaza, meðal annars á þessa íbúðablokk í Kann Júnis í suðurhlutanum þar sem fjöldi manns beið bana eða særðist. Saminuðu þjóðurnar lýstu í dag miklum áhyggjum af áframhaldandi árásum á miðgasa þar sem hluti íbúa suðurhlutans hafi þurft að flýja að þangað. Ríma þurfti tvö sjúkrahús í dag og ástandið er slæmt á þeim sjúkrahúsum sem eru starfandi. Bardagar hafa að auki farið vaxandi á vesturbakkanum og reyndar víðar eins og varnamálar á þeirra Ísrael skreindi frá í dag. Þar á hann við Gaza, Líbanon, Sýrland, vesturbakkan, Írak, Jemen og Íran. Og hann er með kann, bað tsúra hann fórsett bjóttir. Kol mi sé fóil negdenu og matara potensialit, en hasinut laf eitthvað. Ísraelsmenn felduðu í gær háttsettan íranskan herfóringja og þrjá aðra í árás á íranskar hersveitir á Sýrlandi. Íranar hafa verið helstu stuðningsmenn hamasamtakana. Árásinni var mótmælt af almenningi og stjórnvöldum í Íran. Þar fórsatt var zaman og makkanu munasib, var bara ræfisi munasib, þar var ég innu genajat hæ terroristi fasuktaði mig. Þá gerðu bandaríkjamenn í gær árás á herlið í Írak sem stiður Írana. Einn fórst og átjón slösuðust. 
árásinni var mótmælt í Bagdad höfuðborg Íraks í dag. Og ifafatinn ila hada fa hiya jarima ukhra tudaf ila sigilli Amerika li ijrami li aswad. Stríðsátökin eru því greinilega að breiðast út. Framkvöndastjóri samtaka ferðaþjónustunar telur að næsta ár verði það stærsta í sögu ferðaþjónustu á Íslandi. Dreið hefur úr komu erlendra ferðamanna hinga til landsi yfir hátíðarnar vegna eldsum brotana á reykjaniskaga. Tæplega 2,1 miljón erlendra ferðamanna hafa komið hinga til lands frá áramótum og hafa aðeins einu sinni verið fleiri eða ári 2018. Jóhannes Þór Skúlason, framkvöndastjóri samtaka ferðaþjónustunar, segir að jarðskjaftarnir og eldsum brotin og reykjaniskaga hafi þó haft neikvæða áhrif á ferðamannastraum yfir hátíðarnar. Það eru alltaf töluvert af ferðamönnum á Íslandi yfir hátíðarnar. Þetta hefur verið undarfærin svona í eðlilegum árum eins og við segjum, kannski 30-40.000 mann sem hafa verið hér yfir jól áramót. Og ég hugsa að við getum svona vegna atbyrðan í Grindavík svona lækka þá tölu eitthvað, kannski nýri 25-30.000 manns. Mikið var fjallað um ástandi á reykjaniskaga í erlendum fjölmölum og var umfjöllunin með þeim hætti að fólk bæði afbókaði og frestaði ferðum til Íslands. Já, við skulum segja óvissu tíminn fyrir eldkósi, það er að segja jarðskjaltarhrinunum og fréttaflutningum í kringum það hafði þau áhrif að fólk frestaði bókunum bæði fram yfir áramót og það hægði verulega á nýjum bókunum fyrir þetta tímabil nóvember og desember. Jóhannes telur ekki að áhrifin verði langvarandi, spár gerir á fyrir að 2,4 miljónir ferðamanna heimsæki Ísland á næsta ári. Jú, 2,4 miljónir í gegnum Keflavík, það myndi vera heldig stærsta árið hinga til. Og þið ráðið alveg við þennan fjölda? Já, við ráðum vel við þennan fjölda en það er líka áhugavert að sjá í ferðamannaspá, farþjarspá Ísafía að þar er fjölgunina verða mest utan háanarinnar sem er einmitt það sem við höfum verið að benda á að þurfa að gerast og er afar gott því að það þýðir að þá erum við að nýta innviðina betur, við dreifum ferðaþjónustunni meira yfir árið og yfir landið og þannig að við eldi séum bara mörgu leiti að sjá þetta þróast í þá átt sem við viljum, svona í áttina sjálfbærari atvinnugrein. Einn var handtekin í gær en síðan sleft samdægur sí tengslum við skotárás í íbúð í Hafnarfyrði á aðfangadag. Lögregla leitar enn að tveimur byssumönnum sem hliftu nokkrum sinnum af innandeira. Fólk var í íbúðinni þegar skotið var á veggi og út um glugga í fjölbýlisúsi samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá er til rannsóknar hvort þeir hafi átt sér fleiri vitorsmenn. Grímur Grímsson yfir lögregluþjótt segist hafa verulegar áhyggjur af þessari þróun. Þetta er þriðja skotárásin á þessu ári. Jarðverkfræðingur segir að með nýju þrífítarkorti af Grindavík verði hægt að leggja nákvæmt mat á áhrif jarðfræðingana á bæinn. Þar sjáist bæði sprungurhefingar og hvernig landið hefur breyst. Fyrirtækið Ebla hefur á undanförnum vikum útbúið þrífítarkort af Grindavík og getur almenningu nú skoða kortið á heimasíðu fyrirtækisins. Verkið er unnið fyrir náttúru hamfara tryggingu Íslands en markmið er að kortleggja áhrif hamfarana á bæinn, þrýr landmælingadrónar hafa verið notaðir, auk annara mælitækja. Við getum sett upp fastmerki á jörðinni og GPS tæki þar sem tala við dróna til þess að tryggja í raun og veru sem mesta nákvæmni. Og svo er þetta í raun og veru tveir til þrýr svona stórir drónar, þetta eru alveg svona ferlíki sko, sem eru þá að fljúga þetta og þetta eru held ég eitthvað 60 flug sem eru tekin og einhverju tugir þúsunda af myndum sem eru á bak við þetta. Fyrsta kortið var gert um miðja nóvember og svo aftur um síðustu mánaðamót, tilstendur að fara í þriðju kortlagninguna í byrjun nýsás. Og það sem að gerist þá kannski líka með því líkanni að þá getum við búið saman svona innbyrðis í smáatriðum sko þessa fleka sem eru svona þá á millu þessara sprungu búta sem að hafa opnast og sjá svona hvort þeir séu fyrir það fyrsta eitthvað að reyfast innbyrðis en aðalega þá er það líka hvað það er að síðan í sprungunar en svona í grunnin er þetta að ná utan bara ástandið á bænum eins og það var strax eftir atbyrðin. En er hægt að nota þetta til þess að meta tjón á einstaka húsum? Svona kannski erfitt að segja, það er í raun og veru, það er þetta meta í raun og kannski svona orsakir og afleðingar, ef svo má segja, að því að það er þá að sjá með bara mjög mikilli nákvæmni hvað einstaka sprungur er að teyja sig undir húsin og hvort að skemmdir á viðkomandi húsi séu í raun og veru það út af því að það stendur yfir sprungu sem er að aflaga sig eða hvort að það sé af einhverjum öðrum orsökum. Það eru líka náttúrulega hús sem að reynilega bara kastast til á sínum undirstöðum. Með þáttaka var í líflegu kirkjuhlaupi Trimklúbs Seldjarnanes sem var haldið í dag í mikilli snjókomu. Á 1500 manns tóku þátt og hlaupið hófst með messu í Seldjarnanes kirkju sem er að jafnaði með þeim fjölminnari á hverju ári. Skemmtilhlaupið er 14 kilómetrar og hlaupið er framhjá 13 kirkjum. 
tími hlaupara er ekki tekin en þeir fengu heitt súkulaði og smákaukur að loknu hlaupi. Gervigreindar myndavélar geta valdið byltingu í að greina laxalús og önnur vandamál í fiskeldi mun fyrr en áður. Á Austfjörðum eru gerðar slíkar tilraunir með þennan búnað. Djúpivóur er miðstöð laxeldis á Austfjörðum, þar er slátrað og við slátturhúsið er líka aðstaða þar sem fiskeldi Austfjörða fjarstýrir fóðrun. Í gegnum netið er fylgst með kvíum í berufyrði, fáskrúsfyrði og reyðarfyrði og í myndavélunum sést hvenar laxinn er orðin mettur og hættir að borða. Þá er fóðrun stöðvuð, svo að fóðrið fara ekki til spillis og valdi mengun. Erfitt er hins vegar að greina smáatriði í þessum vélum og fiskarnir óteljandi En með nýjum gervigreindarmyndavélum er hægt að taka betri myndir og greina mikinn fjölda sjálfvirt. Þetta getur nýst gegn laxalús sem hefur valdið vandræðum og miklu tjóni fyrir vestan hjá Arctic Fish í tálknafyrði. Laxalús sést varla og hefur ekki valdið vandræðum á Austfjörðum hinga til. Laxeldis fyrirtækin þurfa þá öll að leita að lúsinni reglulega og eru þá háfæður upp 20 fiskar og skoðaðir. Í einni kví eru hins vegar rúmlega 100.000 fiskar og því gætum enn verið óhefnir og ekki fundið lúsina í litlu úrtæki. Gervigreindar myndavélarnar geta leist það. Þannig að við getum verið að skoða 30.000 fiska á skömmum tíma, tveim vikum eða eitthvað þannig með myndum og greint svona ímis konna galla, hreistuslós eða lís eða eitthvað annað sem að kanna hrjá fiskin á greint tíma. Fiskeldi Austfjörða prófar nú myndavélar frá fjórum framleiðendum og tekur þátt í að þróa kerfi sem greina alltaf 5000 myndir á dag úr hverri kví. Tæknin getur orðið til þess að laxalús eða annað finnst snemma og hægt verða að breyðast við strax. Getum slátra þugsanlega fyrir hvað er þörf á því og séð ástandið mun fyrir heldur en ella og dregi þannig líka úr afföllum og náð betri nýtingu á ráfafninu sem erum að framleiða. Um 400 manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í Norður Þýskalandi vegna flóða eftir mikla rigningar. Mest hafa flóðin verið í Þýringarlandi og neðra Saxlandi þar sem ár hafa flætt víða yfir bakka sína með þeim afleðingum að flætt hefur um götur þorpa og inn í hús. Björgunarsveitir og slökkulið hafa barist við vasselgin frá því í gær og hafa reynt að beita ymsum aðferðum til að draga úr áhrifum flóðana. Veðurspár gerir ráð fyrir áframhaldandi rigningu og því gætu liðið eitt til tveir dagar þar til fólk getur snúið aftur heim. Hjólakvíslarinn Bjartmar hefur leitað á stólnum reyðhjólum í fjögur ár og er sannfærður um að hann hafi þannig endurheimt tuga miljóna verðmæti. Hann segir lögregluna þurfa meiri stuðning til að sinna smáklæpum. Bjartmar er þekktu fyrir einstaka elju sem við sína við að hafa upp á stólnum reyðhjólum. Breska stórblaði Guardian fjallaði nýverið um hann og barðu hans við að sporna við smáklæpum sem geta haft mikil áhrif á daglegt líf fólks. Bjartmar hefur simt þessu vanþakláta starfi síðan 2019. Við spurðum hversu mikil verðmæti hann teldi sér að endurheimt frá upphafi. Frá því ég byrjaði þá er þetta einhverju tugir miljóna sko. Við erum að tvöða þú veist að eitt gott rafjól kostar 3-500.000 krónur skilju. Og hérna... Bara á einni helgi fyrir nokkrum árum þá endurhendtust tvö hálfra miljónar konu hjól í einu kasti, skilvi. Það er þetta mjög fljótt að telja. Og eins og fyrr segir, starfið er vanþaklótt. Bjartmar upplifir sig heldur einan í baráttunni. Hann segir sökina þú ekki liggja í framtaksleysi lögreglunar. Þegar ég byrjaði þá var maður svolítið svona gagrína lögguna, sko. En það sem maður skilur núna er að löggan er vissulega bara undir mönnuð, undir fjármögnuð. Og nær ekki að sinna svona málum, það er að önnur mál sem fara ofar í bunkan, miklu alvarlegri mál, sem verður bara að sinna og eru mjög brýn og aðkallandi í sko. Bjartmar segir stjórnmannafólk megi hugsa sinn gang þegar kemur að smáklæpum, bæði heilbreiðis ráðherra sem Bjartmari finnst þegar stiðja betur við fíkla og svo dómsmálaráðherra. Þannig að hérna, mér finnst að dómsmálaráðherra megi virkilega fara að skoða þetta að þá staðrind að lögreglan hérna Nær ekki að sinna heilum helling af mjög stórum og alvarlegum þjófnaðamálum. En hvernig fannst Bjartmar að sjá viðtalvísi í Guardian og áhuga breyta á því sem hann er að gera? Ég er bara svolítið surrealist, sko. Reynt þetta sætt, sko. Víkur þá sögunni niður í þjóðleikhús. Nýtt Íslands leikverk Edda sem byggir á völuspá og snorra Eddu er frumsýnt að stóra sviðinu í kvöld og Benedikt Sigurðsson fréttamaður er komin á sviðið. Já, komið þess að elinn, það er rétt, leikvöldið þetta verður frumsýnt hér í kvöld, það er þó engin Edda sem slík hér, enda er Edda heiti á 
fornum norrænum kveðskap og það er einmitt sá leir sem að leikstjórinn hefur ákveðið að nóða og færa hér upp og það er ekki nema 45 mínútur í það að salurinn fyllist hér að prúðbúnu fólki en Þorleifur. Ef ég þekki þér rétt þá myndu ekki fara tróðuna sljóður í kvöld frekarinn önnur frumsýninga kvöld eða hvað? Já, ég, ég finnst allt sem ég gerir bara meika frekar mikið sen, sko. En, en, en við erum, sko, við erum auðvitað að dýla við, sko, elstu sögurnar sem við eigum. Og, 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 og við erum búin að fá að hitta þau í gegnum, sko, Hollywood og, og hérna í gegnum, sko, Marvel heimin. Og það er komið svona, mis, svona mörg mismunandi minni þegar maður hittir fyrir óðinn og, 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 og Þóru og Loka og Sif og, og, og þennan, þennan sko fornaði heim en, uh, uh, en þetta eru engu að síður sögur sem ekki bara sko tengja okkur við tilurð okkar og, og, og hreinlega að lifa af á þessari eigu nýst í, í, í úthafinu heldur er þetta sögurnar sem að mörgu leiti skópi menning okkar og skilning okkar á heiminum og klassík er náttúrulega klassík vegna þess að hún stenst tímast tönn og við hliðin áður er óðinn sjálfur yeah. pappið þinn Sæll óðinn. Blessaður og sæll. Hver er óðinn? Ekki hugmyndu það. <laughs> en um, að, ég veit ekki hvernig á að leika svona mann. Það verður bara komið í ljós. Maður safnar bara í sarpinn eins og maður mögulega getur og síðan kemur eitthvað út og það sjá árundur í kvöld. Og uh, það er kannski rétt að geta þess að, að það er um það bil 60 ár ekki rétt frá því að þú stegst hér fyrst og svið. Já. Þannig að þú getur þá ausið úr þín reynslubrunni hér á eftir og við sjá, og við sjá hvað setur en leikverkið hefst hér klukkan átta og við segjum þessu loki þú er þjóðlega kústinu. Takk fyrir þetta Benedikt Sigurðsson. Veðurhorfur, breytileg átt gólaða eða kaldi en snýst í norðaustan stinningskalda um landið vestanverð þegar kemur fram á morgundaginn við að snjókoma með köflum en úrkomi lítið austanlands yfirleitt frostlaust við suður og austurströndina en frost annars að átta stigum. Þá er ekkert eftir nema að rifja upp helstu atriði í þessum réttatíma. Taka þar til skoðunar langa viðveru björgunarsveitar fólks við hættusvæði að mati talsmanns landsbjargar. Mikið álag á björgunarsveitir á árinu hafði tölverð áhrif á vilja og getu til að standa vaktir á reykjaninskaga. Átökin fyrir botni miðjararhafs verðast verða að breiðast út. Varnamálar á þeirra Ísraels segir að barist sé á mörgum vígstöðum. Ísraelsmenn gerðu árásir í Sýrlandi í gær. Frankvættastjóri samtaka ferðaþjónustunar telur að alltaf 10.000 færri ferðamenn séu hér á landi yfir hátíðirnar út af eldsum brotum á reykjaninskaga. Fréttaflutningur hafði þau áhrif að fólk frestaði ferðum. Laxeldisfyrirtæki og Austfjörðum nýta gerfi grend í baráttu gegn laxalús ef vel tekst má koma í veg fyrir stórtjón. Hjólakvíslarinn sókallaði er sannfærður um að hann hafi endurheimt þýfi fyrir 20 miljóna. Elju semi hans við að endurheimta stólinn hjól hefur vakið atikli út fyrir landstinana. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhengin. Þessum fréttatíma á öðrum degi jóla er lokið, verið sæl. Síðasti pottur á sinn stefnir í 3800 mýjónir. Víking Lotto, vinningin heim. Já, komið sæl. Það er búið að snjóast alveg á landinu í dag, hérna einhverjum suðvestum til og heldur áfram að snjóa næsta sólaningin. Það er svona laðadra sem er að fara yfir landið en síðan á fimmtu daginn að þá snýst vindur til norðaustlegar áttur og það ætti nú að Létt eitthvað til en síðan í framhaldinu er nú svona fremur rólegt veður en enn samt svona talsvert um snjókomu á landinu. 
Og ef við kíkjum á hittasviðið að þá er svona mildar loft sem að fylgir þessi laði sem er að fara hérna fyrir sunnan land og því mun þá 